यार जब मैं इस मूवी में घुसा था ना तो आई हैड जस्ट वन विश कि ये लोग बस एंड में नेशनल एंथम ना चला दें एंड थैंक गॉड दे डिड इट हाय एवरीवन वेलकम टू फर्स्ट कट रिव्यूज टुडे आई एम गोना बी रिव्यूइंग पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर हमारी कंट्री में पेट्रियोटिज्म को ना बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है अदरवाइज एंड एवरीबॉडी हैज देयर ओन परसेप्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म बट देन कम्स अ फिल्म लाइक पूरी which sticks itself so strongly to reality that towards the end it doesn't really need to put in a lot of drama melodrama or elements to force it upon you but still you walk out with a strong patriotic feeling within yourself yaar ab sabse badi reality ye hai ki har saal hamari country mein bahut sari aisi surgical strikes hoti hain this particular one was highlighted because suddenly pakistan had attacked in uri and that is the reason india retaliated so the background story of the entire film is something we all know through the news and that is what the film actually is based on हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा ये नया हिंदुस्तान है ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी The film very stealthily opens up in chapters and to the director's credit who actually तुम्हें बहुत इंट्रीग रखता है because हर चैप्टर का नाम बड़ी सेंसिबली दिया है इन्होंने The opening sequence which is actually chapter number 1 that opens up in Manipur itself will catch you by your throat because वो इतनी कमाल तरह शूट किया है उन्होंने कि everything suddenly happens and there is some kind of fear that you develop so the film takes its own sweet time to actually reach its main point of the surgical strike so by the time you reach the interval point so you have actually not entered into the real uri wala surgical strike till now so the first half here who actually is dedicated towards establishing the entire back story of vihan and his family and to be very true despite there being small elements of added emotional content and some kind of personal reasons personal motives beyond just the major motivation of being in the army uh i would say that the first half really serves well in keeping you intrigued a technically very interesting cheez jo mereko film mein lagi especially in the first half is how the credits roll out along with the credits another intelligent thing is that the name of the film the title actually comes after about 45 minutes of the film has passed away first half ki ek aur strong point mujhe ye laga ke vihan who do is the hero of the film उसको ज्यादा हीरोइक पर्सनालिटी बनाने की जरूरत इन लोगों ने नहीं समझी दो ही इज लीडिंग ऑल द टीम्स बट एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ऑल अदर कैरेक्टर्स एज वेल पर जब पेट्रियोटिक फिल्म बनाते हैं स्पेशली बेस्ड ऑन आर्मी तो थोड़े बहुत क्लीशेस तो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं सो देयर इज एन एंटायर ब्रदर एंगल ऑफ बिहान समथिंग दैट इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ दीज आर्मी रिलेटेड फिल्म्स आई वोंट से दे डोंट रियली वर्क फॉर द फिल्म दीस काइंड्स ऑफ सब प्लॉट्स पर पहले भी देखा हुआ है और कुछ नहीं पर यार हमारी जितनी इंडियन ऑडियंस है ना उनको उसी तरह के सब प्लॉट्स पसंद आते हैं क्योंकि ऐसे जो सब प्लॉट्स है ना वो सडनली तुम्हारे अंदर ऐसे इमोशंस इवोक करके लेकर आते हैं द राइटर एंड द डायरेक्टर बोथ हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वेयर टू स्टॉप अगर वो एक इमोशनल ट्रैक की तरफ जाते भी हैं दे नो कि वो इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए कि वो मेलोड्रामा के सेक्शन में एंटर करें लाइक दर इज एन एंटायर सीन वेर अ पर्टिकुलर सोल्जर इज मार्ट नाउ दैट सीन कुड है लिटिल क्रिज वर्दी हैड इट बीन एक्सटेंडेड वे टू मच but again the writer and director know where to stop and to limit that scene and that is why it comes across very effectively i literally cried my heart out in that scene acha is film ka about 60% i would say is dedicated to just all the encounter sequences between the army and the terrorists and by god they have done it up so beautifully maine kisi bhi indian film mein abhi tak itne wonderfully short action sequences nahi dekhe hain all the gunshots the bombing the firing feels so so real मतलब इतना ज्यादा रियल हो जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट काइंड ऑफ मेक्स यू अनकंफर्टेबल सो इफ यू हैव अ वीक हार्ट सो आई वुड से के थोड़ा बच के सिंस आई सेड दैट सच अ मेजर चंक इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द एक्शन सीक्वेंसेस इटसेल्फ एक्शन सीक्वेंसेस कुड हैव बिकम वेरी वेरी बोरिंग बोरिंग विद द सेम शूटिंग एंड ऑल हैपनिंग बट उसकी भी ना राइटिंग बड़ी इंटेलिजेंटली इन लोगों ने की है के देयर इज अ लॉट ऑफ आंख में चोली दैट हैपेंस इन ईच ऑफ दीस एक्शन सीक्वेंसेस बिटवीन द टेररिस्ट एंड द आर्मी तो उसकी वजह से तुम खुद गैस करते रह जाते हो कि कहीं ये इसको तो ना शूट कर दे ये इसको ना शूट कर दे सो या यार उन सीक्वेंसेस में ना बहुत ही मजा आया यार इतने इंटरेस्टिंग फर्स्ट हाफ के बाद द सेकंड हाफ एक्चुअली बिकम्स अ लिटिल लैक लास्टेड इन इट स्पेस दो नॉट फेलिंग टू मेंशन देयर इज दिस इंटरेस्टिंग सब प्लॉट दैट हैपेंस इन पाकिस्तान दैट यू विल कम टू नो व्हेन यू वाच द फिल्म वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और एकदम से इट कम्स आउट एज अ सरप्राइज टू यू पर जो थोड़ा थोड़ा रायता गेट्स फेलोफाइड इन द सेकंड हाफ All get semitofied in that last 25 minutes, जहाँ पर actual attack होता है. And man, I was held by my neck. मतलब cricket ball के size की ball यहाँ फंसी पड़ी थी पूरे scene में. As I mentioned earlier, कि Vicky Kaushal को ना ज़्यादा hero बनाने की इन्होंने पहले तो कोशिश नहीं की. पर end में जो climax sequence है ना उसमें one to one fight डाल दिए. 
तो ज्यादा हीरो हीरो टाइप हो ही जाता है सो हाँ यार जब मूवी खत्म हुई थी आई वॉज प्रिटी श्योर के दिस इज गोट बी अ गुड ब्लॉक बास्टर फिल्म क्योंकि इट हैज द राइट एलिमेंट्स विच टच इज द हार्ट ऑफ इंडियंस प्रॉपरली एंड एट द सेम टाइम इट सर्व एज अ स्लिक थ्रिलर तो हाँ इट वेज दीज टू थिंग्स क्वाइट प्रॉपरली I wasn't fully, fully satisfied towards the end, but हाँ मेरे अंदर अच्छा emotional stir create हो चुका था और हाँ यार जब movie खत्म हो और सब तालियां मारना शुरू करते हैं I think that's a big positive point for the film. So I'm going with थ्री out of फाइव for the film and an extra half star for the extremely well shot action sequences. That's making it थ्री and a half out of फाइव for रूरी यार इस फिल्म में ना एक छोटा सा सबप्लॉट है जहां पर एक इंटर्न को बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मैंने अभी तक तीन इंटर्नशिप्स कर ली हैं और मुझे तो आज तक कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली